முடி உதிர்வா உடல் பருமன் பிரச்சனையா உடல் வலியா சர்க்கரை நோயா ரத்த கொதிப்பா உடலின் அனைத்து விதமான சிக்கல்களுக்கும் இயற்கை முறையில் தூய்மையான மூலிகைகளை கொண்டு தீர்வளிக்கிறது ஸ்ருதி ஹெர்பல்ஸ் தொடர்புக்கு எல்லாத்தையும் <laughs> 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 நானே மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அதே ஒன் மினிட் டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் மாற்ற சேஞ்ச் பண்ணி போறது டாட்ச் மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் திஸ் இஸ் யா நிவேதிதா சந்திரசேகர் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட இன்டர்வியூல இருக்க கெஸ்டை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரிலீஸ் ஆன இரவு நிழல் படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து இவர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட கேரக்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே வந்து பயங்கரமாக மிரட்டின மாதிரி ஒன்று ஆனால் பின்னாடி பார்க்க பார்க்க ரொம்பவே பாவமான ஒரு கேரக்டரும் இவர் தான் இருந்தார் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஆக்டர் ஷிவ் பாண்டியன் எப்படி இருக்கீங்க ஷிவா I am doing good ma. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். சேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கंग्रेचुலேஷன்ஸ். थैंक यू. சோ ஒரு ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் கரெக்டர் அப்படினு சொல்ல throughout the movie வந்து வந்திருக்கீங்க. சோ எப்படி வந்தது இந்த ஆஃபர்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆடியன்ஸ் எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் வணக்கம். ஆஃபர் வந்து என்னோட friend ஒருத்தர் வந்து இதல பண்ணி அவர் தனா கரெக்டர்ல ஒரு இது பண்ணாரு. ஓகே. ரொம்ப வருஷமா நம்ம நல்ல க்ளோஸ் friend. அப்ப ஃபோன் பண்ணிக்க இந்த மாதிரி என்ன நீங்கள் காண்டாக்டில் இருக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னா சார் என்ன சொல்லுங்கள் சார் இல்லை ப்ரோ உங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்புங்க இந்த மாதிரி பார்த்திபன் சார் இதுக்கு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது காஸ்டிங்கும் பண்ணுறேன் உங்களை நான் உங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிச்சிடுறேன் அப்படின்னா சரிங்க இருந்தால் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திபன் சார் பார்த்துட்டு இமீடியட்டாக கிளம்பி வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு சரி நீ கால் மீ சார் சார் இமீடியட்டாக வர முடியுமா அப்படின்னா சரி வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஸோ ஐ ஜஸ் கேம் ஸோ ஐ டு தேங்க் யூ மேம் அதுக்கப்புறம் ஆன் போர்ட் தான் ஓகே ஸோ பார்த்திபன் சார் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்து அவர் வந்து உங்ககிட்ட இதுதான் உங்களோட ரோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்கள் மைண்டில் என்ன இருந்து ஆமாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திபன் சார் பார்க்குறது வந்து ஒரு இது ஐ வாஸ் லைக் வெரி ஹாப்பி தேட் ஓகே இந்த மாதிரி போய் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அண்ட் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னை இந்த இது பண்ண பண்ணுறதுக்கு சொன்னாங்க ஆடிஷன் மாதிரி எடுத்தாங்க அது இந்த சீன் என்னோட சீன் மட்டும் இது சொன்னார் அதை நான் பண்ணி காமிச்சு சொன்னார் நான் பண்ணி காமிச்சிட்டு சரி வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இட்ஸ் லைக் க்ராஸிங் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் வெயிட்டிங் ஓகே தென் ஹி கேம் இன் செட் ஓகே பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் இங்கேயே இருந்துருவீங்களா இல்லை எப்படி நாங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் ஸோ சிக்ஸ்டி டேஸ் வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஷெட்யூல் இல்லை ஏன்னா அப்போ அப்பயும் வியர்டு இருந்தது எனக்கு ஸோ ஏதாவது கண்டினியூட்டி இருக்கா அப்படின்னு பட் எனக்கு ஐ ஐ ஹேட் ஒன் ஆர் டூ ரோல்ஸ் சி சீன்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தது நான் சின்ன சார் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் எனக்கு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சரி போயிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னா போனே எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் போட்டு வந்தாச்சு ஆன் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங்காக சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது பேண்ட் கலட்டுற மாதிரிலாம் சீன் இருக்கணும் பேண்ட் கலட்டு சீன் நான் பார்த்துக்கலாம் பார்த்திபன் சார் படத்தில் க வாய்ப்பு கிடைச்சதே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி அதை கேட்க வந்தேன்னா இரவிந்தல் படம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு பாராட்டுகள் ஒரு இது வா பேர் வாங்கின ஒரு படமாக இருக்கிற அதே டைமில் வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸும் வந்து படம் மீட் பண்ணிருச்சு எக்கச்சக்கமாக ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது படத்தில் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் வந்து மறுபடியும் 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 வர மாதிரியாகவே இருந்தது ஸோ த்ரூ அவுட் த மூவி அதை ட்ராவல் பண்ணதுனால நான் கேட்குறேன் ஹவு டிட் யூ ஃபீல் டு ஆக்ட் இன் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்தை வந்து இந்த சிங்கிள் டேக் அப்படின்னு வரும்போது எங்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சிருச்சு சரி சிங்கிள் டேக் ஸோ எஃபர்ட் இஸ் மோர் எல்லாருமே வந்து அதில் வந்து கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும்னு இந்த மாதிரி சில சீன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்றது வந்து ஃபஸ்ட் யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா அவங்கவுங்க அவங்க அவங்கவுங்க இது செட்டில் தான் இருப்பாங்க ஸோ சார் வந்து இட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் தட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு பி த டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும் எல்லாருமே வந்து ஏன்னா இங்கே எங்கே போகக்கூடாது தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி 
நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் இல்லை இந்த மாதிரி ரிஹர்சல்ஸ் ஆகுமே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ராக்ஷன் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும் போது ஏடி இதெல்லாம் கேட்போம் என்ன அப்போ தான் இதோட இந்த படத்தோட ஃபுல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஒரு இது இருந்தது சரி ஓ இவ்வளோ தூரத்துக்கு எல்லாம் செய்கிறாங்களா அப்படி ஏன்னா இட் வாஸ் அ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ ஓ ஒரு பெரிய செட்டு பெரிய பிரம்மாண்டமான செட்டு ஒரே இடத்துல இருக்குது அண்ட் ஆல் த க்ரூஸ் எல்லாருமே அங்கே இருக்கணும் நோபடி இஸ் அலவுட் So everybody was there only. So on the 60 days uh, to 90 days on uh, the rehearsal time, like, everybody was there only. So that's why we saw that there was a lot of seriousness, a lot of importance. கொஞ்சம் ரொம்ப அதில் இன்வால்வ் ஆகிட்டோம் ஸோ பெரிய விஷயமே தெரியல தெரியல ஓகே அது வந்து ஒரு நடிப்பு என்னோட கேரக்டருமே அதுதான் என்னோட இதில் வந்து அவர் சொல்லும் போது ஐ வாஸ் லைக் கொஞ்சம் தயக்க இருந்தது தான் அப்புறம் சரி போக போக என்ன ஏதுன்ற அந்த விஷயத்தை புரியும் போது we started getting into the character okay so, okay okay so you almost became comfortable yes yes you are comfortable uh enakku enna actually your character first scene la pathona enakku bayangara kovu vandiruchu what is happening here abdingra madriyana oru kovu but ana padam travel aagi indha padam end vara varaikum your character paakumbod enakku romba paavam aayiruchu idu thevaya abdingra madriyana actually adha enna na paarenga indha idhula indha character la irundhu naanume sir enna sonnaangalo adha na grasp panni indha mai seiyanu abdinra mai irundhu but ana இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலீஸுக்கு வந்து ஒரு தனி பேரோ ஒரு இது அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை ரேண்டம் இட்ஸ் லைக் ரேண்டம் பர்சன் ஹூ தேர் இந்த பீச் ஃபார் ஹிஸ் ஃபன் அவங்களோட சந்தோஷம் ஒருத்தர் பார்த்தா அண்ட் ஹி டிட் ஆல் திஸ் திங் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அது கொஞ்சம் பூச்சி இதாக தான் இருந்தது என்னடா இவர் நம்மள ஒரு கேரக்டர் நம்ம எல்லா எல்லா படத்துலையும் கொஞ்சம் வில்லனா அப்படிலாம் பெரிய இதில் பண்ணியிருக்கோம் டைலாகோடெல்லாம் இருக்குது சொல்கிறாரு பட் ஆனால் when i got got involved into that and i saw that our narration our sonna the mai idla pathina i really felt because or periya vishayathe vande detailed inga solla mudiyadhu because it's a single take film and time limits are there adanal and or scene le ellathiyum convey pannanum abindtar first puriyala but when we started doing adoda okay. importance enak puriya irundhu oh that's the reason he is saying abindra mari so adanal and ore shot le vella vandhone na vande i have to convey that you know எவ்வளோ தூரத்துக்கு அசிங்கமாக ரொம்ப என்ன சொல்ல பேட் காப்பா ஒரு ரொம்ப என்ன சொல்ல என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு அந்த ஒரு போலீஸ் எப்படி அவன் வந்து வரானோ அதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து அது ஒரே ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கிற டைம் லிமிட்டில் நான் இதெல்லாம் காமிக்கணும் சொல்லணும் பப்ளிக் தெரியணும் இப்போ நிறைய நிறைய பேர் வந்து இது நாலு செவத்துக்குள்ளே மட்டும் அப்படின்ற மாதிரி பட் நோ நோ மேல் சைல்டு ஆல்சோ ஆர் கெட்டிங் அப்யூஸ் தென் கெட்டிங் இந்த மாதிரி மொலஸ்டாய் இது மாதிரிலாம் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா அவர் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு மெசேஜ் தான் இந்த மாதிரி ஒரு 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 புவர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தாலும் சரி இல்லை பெரிய ரிச் ஃபேமிலியில் எல்லாேருக்கும் இந்த இது இருக்குது பட் ஆனால் வெளியே தெரிய மாட்டேன்னு பெண்களோட இது மட்டும்தான் நிறைய ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது தவிர பசங்கள் தான் மனசீதியும் பப்ளிக் ஹேஸ் டு நோ அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு உள்ள ஜென்ரேஷன் வந்து யார் வெரி ஸ்மார்ட் கிட் தானே பட் ஆனாலுமே சில விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் இந்த மாதிரி வரும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான எஜுகேஷன்ஸ் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் என்னென்னா இன்னைக்கு என்ன பண்ணால் ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்காங்க அவங்களும் பேசுகிறாங்க பட் ஆனால் இந்த விஷயத்தை வந்து இப்போ பசங்கள் வந்து கரெக்டாக கன்வே ஆகுதான்னு தெரியல So at least in my movies were made when they see or when they have an opportunity to see right. youngsters, they may at least understand that they are going to be able to do it. Okay. So, if you are going to release the film, what do you want to say about your character? What do you want to say about your character? Actually, I don't want to say anything about this. 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 So that is a little bit of it. We have to talk about it and talk about it. We have to talk about it. I didn't tell anything at home or to anybody. The week after my shoot, when I went back, then only I told. So I was very emotional. I don't know how to say anything about it. How will they accept it? I don't know. So I just politely told you that I don't know how to say it. The reaction is very much. Why? Why, Why did you want it? to do like this? Why did you do like this? I didn't know. 
பட் ஐ ஹேவ் டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கி இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த கேரக்டருக்கு இது தேவையாக இருந்ததுனால சார் சொன்னார்னு பண்ணேன் அப்படின்னு பட் கொஞ்சம் மூஞ்சி சுழிக்கிற விஷயங்கள் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்றும் அதை பெருசாக அவங்க பேசலை விட்டுட்டேன் ஆனால் பட் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ட்டையும் நான் நிறைய பேர்ட்ட இது சொல்லவே இல்லை பட் ஆனால் படம் ரிலீஸ் ஆக மாதிரி இதெல்லாம் போய் கூப்பிட்டு போய் காமிக்க என்னோடய ஃபஸ்ட்டு திங் என்னென்னா உட்காந்து இவங்களை எப்படி இருக்கு அவரோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி தான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு தே சேட் ஓகே மீன் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் பசங்களையும் வீட்டில் இருக்கணும் இது கொஞ்சம் அபியூசிவ் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐ மீன் பாருங்கள் ரொம்ப டோன்ட் கெட் அப்செட் அப்படின்ற மாதிரி பட் பார்த்துட்டு மை சில்ட்ரன் யார் அடி நைஸ் யூ ஹவ் டன் அ குட் ஜாப் வெரி நைஸ் அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக அப்படி பார்த்து ஐயோ ஸோ மை பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ வே தேர் ஸோ அவங்களோட ரியாக்ஷனாக எங்கள் அப்பா இஸ் அஃப் ஐ மீன் ஓல்ட் மில்ட்ரி மேன் ஆஃபீஸர் மேன் அப்படின்ற என்னடா இது படம் எடுத்துட்டு என்னடா இவ்வளோ கெட்ட வார்த்தை இது ஆல் அப்யூசிவ் லேங்குவேஜ் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி பட் தே ஆர் கம்மிங் டு சி திஸ் மூவி ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அவங்க வந்து வீட்டிலேருந்து வெளில வர்றதே இல்லை சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆகலை அந்த மாதிரி ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு அவங்க கூட்டு போகும்போது கூட அவங்களால வர முடியல கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்துச்சுனால ஸோ பட் இந்த படத்துக்கு நான் எப்படினாலும் கூட்டு போகணும் அப்படின்றது கூட்டு போயிட்டு பட் மை திங் இஸ் எங்கள் அப்பாட்ட சரி எப்படி பண்ணேன் லைக் யூனோ ஐ வாண்ட் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் என் ஆல் தட் படம் நல்லா இருக்குது அது ஓகே டேடி படம் நல்லா இருக்குது நான் பண்ணது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் சம்டைம் ஹி சைட் ஓகே நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் ஒத்துக்கிறாது பட் ஹிஸ் அது வந்து ஒரு சன்னோட என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறதுனால பட் நான் சொன்னேன் இந்த இதுக்கு தேவை இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சிங் ரோல் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஸோ தட் இஸ் வாட் த ஜென்ரேஷன் கேப் இல்லையா ஸோ அப்பா அம்மாவால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாதது பட் யோர் சில்ட்ரன் வேர் லைக் மூவி யூ ஹவ் டன் குட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ தட் இஸ் ஹவு அது வந்து சொல்லலாம் அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அப்படிங்கிறத விட பீப்புள் ஆர் ஸ்டார்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ஏர்லி ஏஜ்லேயே தான் ஸ்டார்டிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் தட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு குட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஷிப் நீங்கள் வந்துட்டு எப்போ வந்து இந்த சினிமா கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் இருப்பேன் நிறைய பேர் பார்க்குறதுல ப்ரோ நீ இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்களா அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்களா நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்டது வந்து இந்த கஜினி படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கஜினி வில்லன் இருக்கார் இல்லையா அவர் மாதிரி இருக்க நீங்கள் நீங்கள் சார் நீங்கள் கஜினி வில்லனா அப்படின்னு நிறைய இடத்துல வந்து என்னோட அந்த கெட்டப்புக்கு வந்து பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும்போது கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருந்துட்டு இருந்தது ஐம் லைக் சிட்டிங் அண்ட் திங்கிங் வாட் இஸ் திஸ் என்ன பண்ணலாம் ஃபியூச்சர் அப்படின்ற மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து ரமேஷ்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருஷமா பழக்கம் அது வந்து யூஎஸ்ல படிச்சுட்டு இருந்தார் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு இவன் நீ கேம் பேக் வி மேட் கப்பல் ஆஃப் ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் இப்படி பார்த்துட்டு யுவர் என் படத்தில் நீ தான் வில்லன் அப்படின்னாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்னடா என் படத்தில் வில்லனா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பண்ணிட்டு இருந்தவர் என்னடா இப்படி சொல்கிறார் சரி ஒரு ட்ரிங்க் செய்யும் அப்படின்னு விட்டாச்சு எதுவும் பேசிக்கல போய் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஹி கால் மீ அண்ட் செய்யிங் தட் ஷோ அவங்கள மீட் பண்ணி வாங்க அப்படின்னு போனேன் இந்த மாதிரி இருக்குது நான் இந்த மாதிரி படம் டைரெக்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஃபிலிம் டெக் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் படிச்சு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் மை கெரியர் இன் திஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அந்தாதின்னு ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அதில் நீங்கள் வந்து வில்லனாக லீட் வில்லனாக பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஆக்டிங் கிளாஸஸ் போங்க இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்னா தோ நான் போய் அப்புறம் பெங்களூர் இங்கே இருந்து பண்ண முடியல பிக என்னோடய பேஸ் பெங்களூர் அப்படின்னால அங்கே ஒரு ஆக்டிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஸ்டண்ட் கிளாஸஸ்லாம் போய் நிறைய அதெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் நீ நிறைய ஸ்டண்ட் கிளாஸ்லாம் போயிருக்கேன் இன்னமும் போயிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இதாக பொறுமையாக உள்ள இறங்கி அதே தான் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஏதோ ஸ்ட்ரகிள் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ எப்படின்னா
யாராச்சும் கையில் காலில் விழுந்தாலுமே பெரிய டைரக்டர்ஸ் வந்து கான்டாக்ட் மூலியமாக போவோம் ஸோ அப்படின்னு ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு வந்து என்ன என்னோடய ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் வந்து இங்கே வந்து கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக இருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணம் காட்சியெலாம் போகும்போது படத்தில் பண்ணுறியா ஏ இவங்க நம்ம சொந்தம் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் கான்டாக்டில் இவர் வந்தார் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன காலில் விழுந்துட்டேன் ஐயா கூட்டிகிட்டு போய் ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ஒரு டைரக்டர் எங்கே இருக்கார் எந்த ஸோ அவங்கள போய் டைரக்டாக போய் பார்க்குறது அவங்கள்ட அதுக்கப்புறமா பேசி ஃபோட்டோஸ் கொடுக்குறது ஃபோட்டோஸ் கொடுத்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தேட் ஐ ஹேவ் டு கோ அண்ட் சி த டைரக்டர் எப்படியாச்சும் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு கொடுத்துருங்க நேரில் போய் அவர் சான்ஸ் கொடுக்குறாரு இல்லை அது அப்புறம் பட் லெட் இம் சீ மீ டைரக்ட்லி ஸோ அது மாதிரி நான் நிறைய இடத்துல போய் டைரக்டாக நின்று பார்த்து பேசியிருக்கேன் பார்த்துட்டு ஷாக்கு சார் செம்மையாக இருக்குங்க சார் அப்படின்னு வித் காட்ஸ் கிரீஸ் நெசமே எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நிறைய எல்லா டேரக்டர்ஸும் பார்த்தவங்க எல்லாருமே சார் செம்மையாக இருக்குங்க சார் நீங்கள் இருங்க சார் உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது அந்த இது மூலியமாக அப்படி வந்துருக்கு இது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த வில்லன் ரோல் தான் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஷோராக இருக்கீங்களா ஆமாம் சி வில்லன் ரோல்னால் நல்ல நெகட்டிவ் ரோல் நல்ல கேரக்டர் ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது இருந்தாலுமே நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி தான் கெத்தை தெரியுது சரிங்களா ஸோ எது இருந்தாலுமே எது பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே என்கிட்ட சிவபுரோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓ அப்படியா ஏ வா பண்ணு இது ஸ்கூல் படிக்கிற இல்லை காலேஜ் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு பொண்ணுங்க வந்து அவன் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் அப்படி யார் வாடகைங்க அவனை ரெண்டு தட்டு தட்டு அந்த நம்ம வந்து இப்படியே தான் இருந்துருங்க அப்படிதடி ஆமாம் ஸோ அந்த இருந்தது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி இருக்குமே கொஞ்சம் அது கெத்துலேயே இருப்போம் அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் சரி ஒரு இதில் மாறியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஆனால் தட் இஸ் தேர் இந்த பிளட் இட் இஸ் சம்வேர் தேர் நம்ம கமலஹாசன் சார் பண்ண நாயகனில் குட் ரவுடி குட் இது மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம பாஷா லைவ் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான தேவையில்லாத சண்டைக்கு போகிறதில்ல வந்து சண்டைக்கு விடுறதில்ல ஸோ அந்த நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படியே ரொம்ப கெத்தாக தெரியுறது ஸோ அந்த ஒரு இது இருந்த ஒரு காலகட்டத்துலேயும் இப்போ அந்த இதில் வந்து திங்க் பண்ணுமே நான் நினைக்கிறேன் நிறைய படங்கள் பார்க்கும் போது இந்த வில்லன் ரோல் பண்ற அந்த ஸ்டைல் அவங்க பண்ற அந்த ஒரு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப அசிங்கமா இருப்பாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப லுக்கா இருக்கணும் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம் அவசியமே இல்லை ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே அதே வில்லன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரகாஷ்ராஜ் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேட்டி சட்டையை போட்டுட்டு அசிங்கமாக ஒரு இதில் இருப்பார் திடீர்னு பார்த்தா ஃபுல் கோட் அண்ட் ஷூட்டில் இருப்பார் ஸோ அவரெல்லாம் பார்த்து நான் நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்கேன் நாசர் சார் பிரகாஷ்ராஜ் சார் ரகுவரன் சார் ரகுவரன் சாரோட வாய்ஸ் ஸோ எல்லாருமே வந்து உன் வாய்ஸ் ஒரு செம்மையாக ரொம்ப போல்ட் டஸ்கியான வாய்ஸாக இருக்கிறா யூஸ் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததா ரைட் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் அண்ட் நல்லா ஹைட் வெயிட்டாக இருக்கும் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றதுல ஒரு பேஷனாக இருந்தது செய்யணும் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கேன் மை ஃபேவரட் வில்லன் தெர் ஆர் சோமனி வில்லன் பட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாசர் சார் இவர் நம்ம பிரகாஷ் ராஜ் ரகுவரன் அந்த பாஷால நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ இப்போ வர்றதுல இப்போ வந்து ஆ சொல்லியே சொல்லணும் விஜய் சேதுபதி சார் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் சேதுபதி சார் அவர் தான் அவர் தான் இப்போ வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ரோல் டிஃப்ரெண்ட் இதில் வந்து வில்லனை பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் அது 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 ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்க சொல்ல போனா நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து உண்மை இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த மாஸ் ஹீரோக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஏஜ் கேட்டகரி ஒரு அந்த ஒரு இதுல வந்து ஈக்குவலான ஒரு வில்லன் வந்து இன்னும் யாருமே கிடைக்கல ஆமா கண்டிப்பா அந்த அந்த இடம் வந்து வேகண்டா தான் இருக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆமா ஆமா அந்த 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 இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் வித் ஆல் கோ அதுக்காக ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் थैंक यू வித் ஆல் எல்லார பப்ளிக் சப்போர்ட் அண்ட் ஜனங்க வந்து அதை ஏத்துக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ will justify that role அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் பாப்போம் பேசிருக்கேன் <laughs> 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஜாலியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பேசும்போது எல்லாம் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் என்னோட அப்படியே மாறிட்டேன் அப்படின்வாங்க 
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ரோல் சில இதில் வந்து நிறைய நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெண்டரை வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரோலில் வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஹிந்தி படத்தில் வந்து ஒரு படம் ஐ திங்க் சடக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஒரு வில்லன் பண்ணியிருப்பாப்பில் அந்த இதை ஐ திங்க் ஐ திங்க் ரீமேக் பண்ணாங்க இவர் பிரகாஷ் ராஜ் கூட பண்ணியிருப்பார் அந்த இதில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இது ஸோ அந்த மாதிரி செய்யணுன்ற ஒரு ஆசை அதே மாதிரி இந்த கிராமத்து ஸ்டைலில் ஒரு ப படத்தில் ரொம்ப ஒரு இந்த ஒரு ஒரு பிரகாஷ் ராஜ் படம் தான் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஆந்திராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இங்கே ஒரு இருபது பேர் அந்த பக்கம் இருபது கட்சியோடு நிற்பாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு அசிங்கமான ஒரு இதில் வந்து அவர் ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சில ரோல்ஸ் ஸோ ஐ ஃபீல் தட் வெரி எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங் ரோல் பண்ணால் ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங் இருக்குன்றது என்னோடய ஃபீல் ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்தில் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பேஷனாக நான் இது செய்கிறேன் அப்படின்னா அதே நேரத்தில் லேர்னிங் நான் வந்து சீரியல்னு பண்ணியிருக்கேன் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணது என்னென்னா எப்படி செய்கிறாங்க ஹவு தே டூ இதை போய் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இந்த சிங்கிள் ஷார்ட் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ண மாதிரி இது என்ன கூட என்னென்னா அவங்க கூட பண்ண மாதிரியே இதை லேர்னும் பண்ணுவேன் ஸோ ஐ ஃபீல் தட் ஏதாச்சும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஐ மீன் எப்படினா ஐ எம் ரெடி டு டூ டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு வில்லன் ரோல் கொடுத்தாங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் ஐயா தெரிஞ்சா போதும் ஆமாம் 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 கண்டிப்பாக 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 இதில் இப்போ இந்த இதுலேயுமே வந்து சாரரை வந்து சொன்னோடனே ஃபஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹெசிடேஷன் ஒரு கூச்சம் இருந்தது தான் யோசனை பண்ணிங்க ஒரு சிக்ஸ் ஃபுட் டூ இன்சஸ் மேன் ரைட் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டூயிங் திஸ் அதுவே வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் பார்த்தனே என்னடா உன்னை பார்த்தா நல்ல ஹைட் அண்ட் வெயிட் அடி தடி ஐ அப்படின்னு டைலாக் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு வில்லனா இருக்கு இதுனா பட் அந்த கேரக்டர் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவன் தேவர் ஏபிள் டு தே குட் சே எனி திங் தேர் சூப்பர்டா சூப்பர் மேன் வெரி நைஸ் நெவர் நியூ தட் நோ தே ஹவ் சீன் மீ ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் நான் வந்து எதிர்ப்ப பண்ணுவேன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை என் பண்ணி இவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கின்றது வந்து எதிர்பார்க்கல வெரி நைஸ் அப்படின்றது ஒரு அப்ரிஷியேஷன் ஸோ இது மாதிரி எல்லா ஒரு படத்துலேயுமே நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு எஃபர்ட் போட்டு செய்யணுன்ற இது நினைக்கிறேன் இப்போ இன்ஸ்பைரிங்னா எப்படி நம்ம கமல்ஹாசன் சார் ஒரு படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீசை கட் பண்ணிருப்பார் அன்பே சிவம் அந்த ஃபுல் ரோல்லே அப்படி தான் இருப்பார் ஸோ அதெல்லாம் நான் பார்க்கும் போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் இருப்பேன் முட்டடிக்குமே அடிச்சிருவேன் தேடிங்க எது செஞ்சாலும் சரி ஐ வெரி டு டூ எனி திங் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த அந்த ரோலில் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி நான் பண்ணுறது எனக்கு இப்போ இந்த இந்த படத்துலேயுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா சார் வந்து சொல்லிட்டாரு நான் இந்த கெட்டப்பில் தான் போனேன் பியர்டு எடுக்கணும் ஆ சார் எடுத்துகிறேன் எடுத்துகிட்டு வீசி எப்படி வச்சுட்டோங்க ஸோ சரி வந்து எனவே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் முடிவு போயிக்கலாம் போயிட்டு இருக்க மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாகவே வச்சுருப்பேன் எப்பயுமே என்ன பண்ணேன் போயிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு அவங்க வந்து நெரேட் பண்ணிட்டாரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஃபீல் தட் இந்த கேரக்டருக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி காட்டும் சி திஸ் இஸ் அபவுட் தேர்ட்டி இயர் ஓல்ட் கை அவன் எங்கே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அபியூஸ் இந்த மாதிரி செய்கிறாப்பில் பட் அதே இது வந்து அவர் பெரியல் ஆகி அவர் என்னைய வந்து அடிக்கிறார் ஸோ ஐ எம் அபவுட் ஃபிஃப்டி ஐ சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் ஐ ஐ பிகம் ஓல்ட் அப்போ அந்த ஓல்டு அப்படின்னு மாதிரி வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா இது வந்து சிங்கிள் டேக் வேறு படம்னா மேக்கப் போட்டு தாடி ஒட்டிக்கலாம் டைம் கிடைக்கும் இதில் அப்படி இல்லை ஸோ எப்படி நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து ஒரே நாளில் இதை வந்து சேஞ்ச் ஓவர் காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் சார் பிஸி இருக்கிறதுல வந்து ஒன்றும் சொல்ல இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் நாங்கள் ட்ரெயில் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு மை மைண்டில் ஒருத்திக்கிட்டே இருக்கு இது எப்படி செய்யலாம் நம்ம என்ன செய்கிறது ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசம் காட்டணுமே ஏன்னா சி இன்னைக்கு மீசி இப்படி இருக்குது ஓல்ட் ஏஜில் மீசி எப்படி ஆகுது ஒயிட் பெயிண்ட் அடிச்சான் ஜனங்க பார்க்கும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்படின்னு எனக்கு அது தோணுச்சு அந்த கேரக்டரில் இன்வால்வ் ஆனதுனால என்ன பண்ணேன் ஒரு நாள் மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டு சார் இந்த மாதிரி ஒரு விக்கு அந்த இது இருக்குது மாட்டுறேனே அப்படின்னு ஏன் சும்மா மாட்டுறேன் சார் அப்படி அப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி இருக்குது மாட்டிக்கு பார்த்து பண்ணி சார்கிட்ட காமிக்கலாம் ஐயோயோ அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க இல்லை சார் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஸோ தென் அவர் ஹெல்ப் பண்ணார் மே மேக்கப்லாம் அதெல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ பார்த்து பண்ணி சார்கிட்ட போய் நான் இதை வந்து சொல்லணும் ஸோ மனசுக்குள்ளே வந்து நான் லைக் ஒரு ஃபியர் இருக்குது ஒரு பயம் இரு
சரி சாயங்காலம் ப்ராக்டிஸ்க்கு இப்படி வந்துடுங்க ஐ மீன் ரிஹர்சலுக்கு இப்படி வந்துடுங்க அப்படின்ட்டு அப்படி போனேன்னு நானும் பைக்கம் அப்பா சாமி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய திட்டு விழுந்திருக்கும் அசிங்கமாகவும் திட்டு வந்திருக்கும் பட் ஆனால் அதுலேருந்து தப்பிச்சோம் தென் ஹி வந்து ரிஹர்சல் பண்ணும் போது பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு செய்யுங்க அப்படின்ட்டார் ஸோ அந்த இது கண்டினியூ ஸோ இது வந்து என் நானாக அந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக அங்கே தெரியுது ஸோ பீப்புள் கேன் ரிலேட் இந்த மாதிரி இங்கே இது மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல இது இப்போ ஓல்டில் கெட்டப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு ஓல்டு கெட்டப்பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் என்ன சொல்லுனா உங்களுக்கு யாரும் மேக்கப் மேனோ இல்லை யாரும் தனியாக கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சரி சார் ஸோ ஐ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஃபால் இஸ் ஃபீட் த மேக்கப் சார் போட்டு விட்டு இது பண்ணி அப்புறமா நான் எடுத்து வேறு இதெல்லாம் நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐ ஹவ் டு லேர்ன் தட் ஆல்சோ எப்படின்னா நானே மேக்கப்லாம் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் வீட் இன் கெட் டைம் எல்லாருக்குமே ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அதே இதெல்லாம் ஒன் மினிட் டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் மாற்ற இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி போகிறது ஸோ அதனால் இது ஒரு வழி இந்த இதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணது நான் நினைக்கிறேன் Apart from acting, வேறு என்னெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் இப்போதைக்கு வெறும் ஆக்டிங் தான் பண்ணுறேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் ஐ வாஸ் டூயிங் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் எப்படின்னா ஐ வாஸ் ரன்னிங் கேபிள் நெட்ஒர்க் ஐ வாஸ் ரன்னிங் கேபிள் நெட்ஒர்க் அண்ட் கேபிள் டிவி ரொம்ப வருஷமா அதுவும் ரீசன் இருக்குது நான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஏன்னா எல்லா டிஃப்ரெண்டான பீப்புளை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் அந்த இடத்துல அதனால் ஒரு இந்த வில்லன் ரோலுக்கு வந்து ஒரு கண் போன ஒரு ரீசன் எனவே அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷ்னரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது இப்போ எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து மூட்டை கட்டி ஆமாம் ஆமாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இது தான் செய்யணும் பிகாஸ் ஐ ஐ ஃபீல் சி ஐ ஐ ஃபீல் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கேரக்டர்ஸ் விச் ஐ எம் கோயிங் டு டூ வாட் ஐ எம் டூயிங் ஐ ஃபீல் தட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இதில் இருந்தால் தான் கற்றுக்க முடியும் அண்ட் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஐ மீன் இட்ஸ் லைக் அ ஓஷன் நிறைய இருக்குது கற்றுக்க வேண்டியது ஸோ ஐ நம்ம இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதை டெடிக்கேட் பண்ணலைன்னா வராது ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு விஷயமா கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கு வி ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஸோ அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு இதுதான் இதுதான் சினிமா தான் சுவர் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி இறங்கியாச்சு தட் இஸ் ஒன் ஸோ நீங்கள் இப்போது வில்லன் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றதுனால நான் கேட்குறேன் ஏன்னா எல்லா வில்லனுக்குமே இருக்கும்ல இந்த மாதிரி ஒரு படம் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் திஸ் ஹீரோ அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு வில்லனா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹீரோவுக்கு ஆப்போசிட்ல நான் நிற்கணும் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க அது வந்து எப்பயுமே சின்ன வயசுல இருந்து உள்ள ட்ரீம் அது என்னன்னா ரஜினி சார் தான் நினைச்சேன் தெரியல ரஜினி சார் அது வந்து கண்டிப்பா அவர் மேலால நிற்கணும் இப்ப அவர் படங்கள்லாம் வரும்போதே ஐ கீப் பிரேயிங் ஐ ஷுட் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் அண்ட் யூனோ டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் உலக நாயகம் கமல் சார் ஏன்னா அவரோட அந்த அவரோட ஈஸ் ஜீனியஸ் அவரோட இதுக்கு வந்து நம்ம போய் நம்மளை எக்ஸப்ட் பண்ணி நம்ம அவர் முன்னால் நின்று செய்யறதே வந்து ஒரு பெரிய என்ன காட் கிஃப்ட் தான் அது அந்த மாதிரி வந்துச்சு ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஜித் இருக்காரு விஜய் இருக்காரு இவங்க முன்னாலாம் செய்யணும் ரஜினி தான் ஏன்னா இந்த என்ன தான் பண்ணாலுமே அவருக்கு முன்னால் போய் நின்று நம்ம அந்த இதை செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது நன்றி இஃப் ஐ கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அது பண்ணுறதுக்கு எல்லாேருக்கும் உள்ள ஆசை தான் ஏன்னா பண்ணமேதே வந்து நம்ம அவர் பண்ணமே அவர் ஸ்டைலில் போய் நம்மளும் போய் நின்று சரி சார் அப்படின்னு மாதிரி அது ஒரு அதோட லெவல் ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் லெவல் ஆஃப் ஹாப்பினஸே வேறு வெற்றிமரம் <laughs> 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 என்னோட வேணும் ரியலிஸ்டிக்காக எடுக்கிற ஒரு இது ஸோ ஆக்சுவலி நான் சென்னையில் வந்து வெற்றிமான் சார் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் என்னோட ஆஃபீஸ் கம் வீடு இருந்தது அன்பு நகரில் அது அப்போலாம் போகும்போது எப்போ உள்ளே போய் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பேன் பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆகலை பட் ஐ ஸ்டில் சி தட் அது ஒரு இதாயிரும் பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய சி இந்த டைரக்டர் அந்த டைரக்டர் நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஐ லவ் டு ஆக்ட் வித் எவ்ரி டைரக்டர்ஸ் ஏன்னா என்னோட கிரியேஷன் மீன் அவரோட கிரியேஷனுக்கு நானும் அதில் ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அண்ட் அந்த இதுக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக்காக நான் செய்யணும்
இவரோட இப்போ புதுசாக நம்ம இப்போ என்ன லோகேஷ் எனக்கு அவர் ஆக்சுவலி சொல்லியே சொல்லணும் இந்த இன்டர்வியூவில் ஏன் அப்படின்னா லோகேஷ் வந்து லோகேஷ் சார் எப்படி எனக்கு தெரியும்னா அவர் நான் பார்த்ததில்ல பட் எவ்ரி இயர் ஐ கோ டு பழனி நாங்கள் வந்து பழனி பாத யாத்திரை போகிறது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சாமி அந்த அவங்க ஊரில் இருந்து அந்த கிணத்து கடவு ஊரில் இருந்து தான் வருவாங்க இப்போ இந்த படங்கள் அவரது ஹிட் ஆயிடுச்சு இப்போ நானும் படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அதில் வந்து அந்த சாமி வந்த எல்லாருமே சொல்லுவாங்க லோகேஷ் போய் பாருங்களே லோகேஷ் போய் சுவாமி உங்க நீ உங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னா அப்படியே அள்ளிடுவார் அப்படின்னு அவங்க அந்த ஒரு நல்ல ஆசையில் சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு தானே தெரியும் இங்கே என்ன கஷ்டம் இருக்கு ஏன்னா லோகேஷ் எப்படி போய் பார்க்குறது இல்லைங்களா நீங்கள் போய் சொல்லுங்கள் இந்த சாமி நீங்கள் பெங்களூர் சாமி வந்திருக்கீங்க நாங்கள் கிணத்து கடவு எங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அவர் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் சொல்கிறேன் சாமி ஓகே அவர் கூட அவரை நீங்கள் போய் பாருங்களேன் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல நிறைய அன்னதானம்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டுவெண்ட்டி 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 ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் பிடிச்சவங்க சிவா அவர் ஊருக்கு வந்தோடனே ஃபோன் அடிக்கிறேன் நீ இம்மிடியேட்டாக கார் எடுத்து வந்துடு வீட்லேயே உங்களை சந்திக்க வச்சுறேன் அவர் அங்கே தான் பார்க்க முடியலையா அது சரிங்க அது கூட பண்ணுங்கள் எப்போ வீட்டு வராரோ இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இமீடியட்டாக ஒடியாந்துடுறேன் அப்படின்னு பட் ஆனால் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரல அதுக்கப்புறம் இந்த விக்ரம் படத்துக்கு ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார் பட் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ வில் மீட் ஹிம் மீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்களும் அந்த பக்கம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க என் தரப்புலேயும் நான் சொன்னேன்னா அவர் புரிய ஓ இப்படியா இது நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஐ ஃபீல் தட் எதுக்கே ஒரு அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக ஆகும் ஸோ இப்போ இவ்வளோ ஜாலியாக பேசுகிறீங்க சிவா இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ்னு இருக்கும் இல்லையா சினிமா நீங்கள் சொன்னீங்க ஆல்ரெடி யூ ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அப்படி ரிஜெக்ஷன்ஸ் மீட் பண்ணிங்களா அஃப்கோர்ஸ் நிறையா ஏன்னா ரிஜெக்ஷன் எப்படின்னு எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது ஐ கேன் டெல் தட் பிகாஸ் நான் போய் பார்த்தேன் நிறைய படத்தை நிறைய டேரக்டர்ஸ் நிறைய ஆஃபீஸ் போய் பார்க்கும்போது நான் அவளை பார்த்தோன்னு யாருமே சரியில்லை வேணாம் அப்படின்னு சொன்னதில்லை ஏன்னா நம்ம ஹைட் வெயிட் அந்த மாதிரி நான் ஃபிசிக்கு அப்படின்னு மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றும் எனக்கு சொல்லலை பட் என்னன்னா அந்த படத்து அந்த படத்தை நீ செய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பேமெண்ட் பேசுவாங்க அது அவங்க கொடுக்காமல் இருக்கலாம் இல்லை கொடுக்க முடியாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ட்ராப் ஆகிருக்கு இல்லை அவங்க வந்து சொல்லிட்டு சரிங்க நீங்கள் வாங்க அப்புறமா சொல்கிறோம் நாங்கள் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த அதை எதிர்பார்த்துட்டுருப்போம் சரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அப்புறம் யாரும் பண்ணதில்லை ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பட் ஆனால் காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ ஹேவ் டு தேங்க் ஹிம் ஒன்லி பிகாஸ் எங்கேயுமே எந்த டைரக்டராகட்டும் எந்த கம்பெனி போனாலுமே என்னை பார்த்துட்டு வேண்டாம் வேணாப்பா இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ அவங்களோட சூழ்நிலைகளாக இருக்கோ இல்லை என்னன்றது நான் அவங்க வந்து கால் பண்ணல பண்ணலை கூப்பிட்ட படத்துக்கெல்லாம் போய் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நைட் ஸோ இப்போ இந்த படம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்த ஆஃபர்ஸ் வந்திருக்கா இப்போ ஆ நார்மலாக இது வந்து இந்த படத்தை பார்த்துட்டுன்னு இல்லை பட் ஆனால் அது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் இட் பட் ஆனால் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி லைனில் இருக்குது வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் ஒன் ஆர் டூ ப்ராஜெக்ட் கோ டு ஸ்டார்ட் ஸோ நைஸ் ஸோ நைஸ் குட் டு யூர் ஸோ சிவா நிறைய விஷயங்கள் ஆக்சுவலி ஷேர் பண்ணிங்க இட் இஸ் ஸோ குட் டாக்கிங் டு யூ அண்ட் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு பெரிய வில்லனாக பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்து ஜொலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டாட்ஸ் மீடியா சார்பாக ஒரு பெரிய விஷயம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேங்க்யூ ஸோ மச் மா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யூ விஷஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் அவங்க அவங்க அவங்கனால தான் பண்ண முடியும் அவங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் கரெக்டாக ஜஸ்டிஃபைடான கேரக்டர் பண்ணி அதை அவங்க கை தட்டாலே தட்ஸ் அ பிகஸ்ட் திங் இல்லைங்களா ஸோ ஐ ஹேவ் டு தேங்க் த ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி ம